ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோ எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டை பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ ஜப்பான் அப்படிங்கிற நாட்டை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல அந்த மக்கள் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ அந்த மக்கள் நாடு அப்படின்னா அந்த மக்கள் தான் ஸோ அந்த அந்த நாட்டோட மக்களை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் அந்த மக்களை பத்தின ஒரு ஆறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் அதாவது ஃபேக்ஸ்னு கூட சொல்ல முடியும் அந்த மக்கள் கிட்ட இருக்கிற ஆறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கேரக்டர் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த நாட்டை ஒரு மிகப்பெரிய டெவலப்டான நேஷன் ஆகிருக்கு அதாவது எத்தனை வீழ்ச்சி வந்தாலுமே அதாவது எர்த்வர்க்ஸ் வந்து எவ்வளவு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேல எர்த் ஒர்க்ஸ் ஒரு வருஷத்தில் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதிர்கொண்டு இவங்க எப்படி இவங்க டெவலப்டான நேஷன்ஸ் இது வரைக்கும் தக்க வச்சிருக்கு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அதாவது செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறம் இருந்து இவங்களோட எக்கனாமி ஸ்ட்ரிங்க் ஆனது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அதிகமாக தான் இருக்காது இவங்களோட எக்கனாமி அதிகமாக இருக்க தவிர ஸ்ட்ரிங்க் ஆனது அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் ஆவரேஜ் அவங்க மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் ஸ்ட்ரிங்க் ஆனது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு சாத்தியம் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கான ஒரு ஆறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அண்ட் இவங்கிட்ட ஒரு நல்ல பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு ஆனால் இவங்க கிட்ட கெட்ட விஷயமே இல்லையா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆனால் கெட்ட விஷயங்களும் இருக்கு அதாவது அதிகமான சூசைட் வந்து ஜப்பானால் நடக்குது ஆனால் இருந்தாலுமே நம்ம கெட்ட விஷயங்களை தவிர்த்து வச்சுட்டு இவங்ககிட்ட நல்லது எடுக்க முடியுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட் இவங்களோட ஸ்பிரிட் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஸ்பிரிட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட உழைக்கிற அதாவது உழைக்கிற தன்மை அதாவது இவங்க எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு 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 ஒ
எரர் அப்படிங்கிற விஷயமே இவங்க செய்கிற விஷயத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதாவது இப்போ ஜாப்பனீஸ் ஜாப்பனீஸ் கம்பெனியில் ஒரு கார் தயாரிக்கிறேன் வகையில் அது இந்தியாவில் வரும்போது எந்த ஃபால்ட்டுமே இல்லாமல் வர காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜப்பானில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனியில் ஒரு இருக்கிற ஒரு ஒர்க்கர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் செய்கிற வேலை எரர் இல்லாத வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ இப்போ ஜப்பான் தான் எரர் இல்லை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஜப்பானில் வேலை செய்கிற ஒரு ஒர்க்கர் நினைக்கிறேன் அதாவது என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் செய்கிற ஒரு வேலை அதாவது ஒரு நான் இப்போ ஒரு இன்ஜின் மேக் பண்ணி வைங்களா நான் செய்கிற இந்த இன்ஜினில் ஒரு இந்த இன்ஜின் வந்து எந்த ஃபால்ட்டுமே இல்லாமல் இருக்கணும் அதாவது ஒரு சின்ன பிசர் கூட அந்த இன்ஜின் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி அவன் வேலை செய்யறதுனால இங்கே நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து சேரும் போது கூட அந்த ஜப்பனீஸில் இருக்கிற ஒரு கார் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுளான காஸ்ட் நல்ல மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒர்க்கர் நினைக்கிறது ஜப்பான் மட்டுமே இப்படி தான் அந்த மக்கள் மக்கள்லாம் ஒர்க்கர்லாம் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுக்குற பொருள் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொடுப்பாங்க அதாவது அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது செவன் சிக்மா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவங்க ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிரைம் ரேட்ஸ் இருக்கல கிரைம் ரேட்ஸ் வந்து ஜப்பானால் ரொம்பவே கம்மியாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வேர்ல்டில் மொத்தமாக நம்ம இப்போ இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் வைங்களா ஆந்திர பிரதேசத்தில் வந்து கிரைம் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லுவாங்க ஸோ இருந்தாலும் அது மாறிட்டு இருக்கு ஆனால் ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து இந்த உலகத்தோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் கிரைம் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற நாடுகள் இது ஒரு நாடு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ கிரைம் ரேட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இருந்தாலுமே சூசைட் அப்படிங்கிற விஷயம் ஜப்பானில் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சூசைட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய பிளாக் மார்க் ஜப்பானுக்கு சூசைட் அப்படிங்கிற விஷயம் ஜப்பானில் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் கிரைம் ரேட் அப்படிங்கிற விஷயம் அதாவது ஒரு கிரைம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எந்த மாதிரி கிரைம் எல்லாம் ஜப்பான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிரேசியாக இருக்கும் அதாவது வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு பை சைக்கிள் எடுத்திருந்தாங்களோ வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு சைக்கிள் எடுத்திருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அம்பரலா அதாவது அம்பரலாம் அதே மாதிரி தான் அதாவது அம்பரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடை இருக்குல்ல ஸோ கொடை வச்சிருந்தாலுமே என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கொடையை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த கொடையை தூக்கிட்டு போய் அவங்களே வச்சுக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபேக்டே வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பை சைக்கிள் வந்து தன்னோட தேவைக்கு எடுத்துக்குவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு பை சைக்கிள் இருந்து வைங்களா அவங்களுக்கு அவசரம் எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா அந்த பை சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிருவாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்து எடுத்துக்கலாம் சூப்பர் போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அம்பர்லாம் கிரையம் இருந்தா ஸோ மழை வருது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அம்பர்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மழை நீனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் திரும்பி வரும்போது அந்த அம்பர்லாம் கொண்டு வந்து அந்த வீட்டு முன்னாடி வச்சுட்டு அங்கே ஒரு டேங்க் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல மக்கள் இதெல்லாம் கேட்கவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமா இருக்குது அதாவது ஜப்பான் மக்கள் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல மக்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கல ஸோ இருந்தாலுமே கெட்ட விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது கெட்ட விஷயங்கள் நடக்காது என்ன மேலே ஏன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சேர்ந்தால் தான் பேலன்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால கெட்ட விஷயங்களும் நடந்துட்டு அதாவது இருக்குது இருந்தாலுமே நல்ல விஷயங்கள் நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த பற்றி யாராவது ஜப்பான் பற்றி யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க